。哎，客官，您要点什么？随便来两个菜，一壶酒吧。好嘞。来了，客官，您的酒，哎，您的菜，请您慢用。账算我的，好嘞。启禀帮主，对方约定明日一早在惠山凉亭中见面，有点仓促了吧？属下本来跟他们定在三天以后，可是对方好像知道咱们人手不齐，居然话里带刺儿。说是要不敢赴约，明日不去也成。告诉兄弟们，今天晚上三更在惠山聚齐，咱们先到，等他们前来赴约。是是。哼！这位朋友，请过来一起喝一杯吧。好啊。不知道。兄台尊姓大名？何必明知故问呢？咱们俩先痛痛快快喝他几大碗，等一会儿动起手来，可就没什么交情可讲了。啊，仁兄一定是认错人了，以为我是敌人。不过就“痛痛快快”这四个字，小弟先敬你一杯。<笑>你倒爽快呀、啊，不过你这酒碗小了点。酒王，几只大碗，打十斤高粱酒。一台十斤高粱酒喝得完吗？这位公子请客，不必为他省钱。十斤不够，餐来二十斤。是是是。来了，倒满两碗。好嘞。咱们先喝上十碗，怎么样？好，小弟舍命陪君子，只是待会儿喝醉了，仁兄莫怪。好爽快，来。好酒，干。我看你酒量不小嘛，有点意思。来，啊，我这个人呢、啊，酒量是因人而异的，酒逢知己千杯少。我这几天见的人啊，不是扭扭捏捏，就是尖酸刻薄，唯有仁兄称得上男子汉大丈夫。这一碗，小弟敬你。嗯。<笑>好一个酒逢知己千杯少，再来
下来。哈，老徐，这算一算，我们喝了有四十多碗了。你没喝多，脑子挺清楚的。我们呀，可以说是半斤八两，要分胜负，呃，恐怕是不太容易。不过呢，再喝下去，就怕小弟的酒钱不够了。好，来。咱们这就走，走。哎，嗯，哎哎，哎呀，哎，多谢客官，多谢客官。哎，这位朋友，咱们比比脚力。好啊，来。杜松慕容果然名不虚传啊！小弟姓段名誉，兄台，你认错人了吧？阁下，不是慕容复公子吗？啊，小弟初次来到江南，天天听到慕容公子的大名，可惜一直没有见到。哎，刚才兄台自报姓名，可是姓乔名峰？正是，在下乔峰。小弟是大理人士，初次来到江南。能够结识到像乔兄这样的英雄人物，真是荣幸啊！哦，原来你是大理段氏子弟，到江南来干什么来了？这个，此事，说来话长，<笑>那就慢慢说啊！走，段兄弟酒量好，为人也十分爽快，处处透着一股侠气。乔某识人无数，但真让乔某佩服的还真没有几个。哎，兄弟，我想与你结为金兰，你看怎么样？小弟，求之不得啊！我乔峰，我段誉，今日一结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。大哥，刚才小弟在苏客楼听到，大哥今晚跟别人定下了约会。小弟虽然不会武功，但也想去看看热闹，不知大哥可否答应？当然可以，不过敌人出手阴险毒辣，贤弟自己可要当心呢。一切听从大哥吩咐。嗯，走。哎，贤弟啊，我看现在时间还早，不如咱们返回无锡城再喝他一会儿，然后再去惠山。哎，大哥。刚才小弟跟你赌酒，其实是骗你的。我只不过把酒用那里从手指头逼了出去。大哥是真的喝了四十多碗，我只不过用酒冲冲肠胃而已。哎，我说贤弟，你这门功夫是不是叫做六脉神剑呢？啊，正是。小弟刚学会不久，还不太熟练呢。是吗？哎，我曾经听我师傅提起过，大理段氏有一门奇功叫做六脉神剑，可以无形剑气伤人，不知道是真是假。这世上只有这种奇功啊！其实这门功夫，除了和大哥赌酒、作弊取巧之外，没有什么太大的用处。哎，上次我被鸠摩智那个吐蕃和尚抓走，就还没有还手的余地呢。天下人对六脉神剑太夸大其词了。哎，大哥，我看酒会伤身，今晚你就别再喝了。贤弟规劝的是，不过兄弟我自小爱喝酒，而且是越喝越有精神。今天大敌当前，我要痛痛快快的喝他一顿，然后跟他们好好的周旋一番。走。启禀帮主，四个点子闯入大义分舵，正在那里捣乱。舵主怕抵挡不住，命属下请大人分舵，派人支援。点的是什么人？三女一男，那男子讲话蛮横无理。这四个人，你们就抵挡不住了。看来这酒是喝不了了。哎，贤弟，咱去瞧瞧去。啊，好啊，大哥，走。嗯。把
白长老，白长老，帮主有急事同长老商议，请长老速去。帮主现在在哪儿？就在湖边船上，请带路。是。向兄，怎么你也到了？帮主着急说有要事商量，不知是什么要紧事，把你我都招来。该不是和西夏人的约会有什么变化吧？上去就知道了。行。二位长老，帮主已经等候多时了，快请上船吧。我你先走。石静，你坐下。哎呀，二位长老得罪了。今天是丐帮土库纳新的好日子，为了避免二位做出不明智的事来，只好先委屈二位一下。待会儿权某亲自向二位赔罪。不过丑话说在前头，如果二位企图逃跑，这里的几条船都装满了硫磺和柴草。啊，我的属下就看在外边，稍有不对，他们就会马上点火。到那个时候，二位就不要怪我全冠清不讲义气了，少赔了。小人，放开我我将慕容公子上洛阳去会你家帮主，你们丐帮的人却到无锡来了，这不是故意让我家公子不空吗？这笔账怎么算？慕容公子跟乔帮主事先定了约会吗？定不定都一样，岂有此理！真是岂有此理！王姑娘，你也来了。是啊，我也来了。众位兄弟好，参见帮主。哈哈哈哈哈哈哈！这位就是丐帮的乔帮主吧？兄弟包不同，想必你知道我的名头。原来是包三爷呀、啊，久闻大名，幸会幸会啊！非也非也，我哪有什么大名啊？江湖上的臭名倒是有的，人人都知道我包不通，一生爱惹是生非，出口伤人。不过，乔帮主，你怎么随随便便就到江南来了？这可就是你的不对了。早知道江南包不通，爱放狗屁，嗨，果然名不虚传呐。早听说臭屁不响，响屁不臭。刚才的狗屁却是又响又臭，是丐帮四老放的吧？知道丐帮四老来了，你还敢胡说八道？哼，怎么想打架吗？包三先生一生最爱的就是打架。嗯，你最爱的是斗嘴，爱打架的是我。风四哥，你也来了。哎哎哎，我跟你
好好教练教练。四弟，四弟，你觉得如何？没没什么。我，四弟，四弟。想车轮战吗？那我来会会姑苏英豪。陈长老，呃，你还是先给风四爷解了毒吧。这人先向我们挑衅，而且武功不弱，救活了，后患不小。话虽不错，可是咱们还没有见到正主，就伤他属下，总有些说不过去。咱们还是先礼后兵吧。马副帮主明明死在那姓慕容的手下，杀人就该成立。你先给他解毒，以后的事慢慢再说。是。我家帮主仁义为先，这是解药。多谢陈长老，多谢乔帮主。请问长老，这解药该如何用法？吸进伤口中的毒液之后，把解药敷上。毒液如果没有吸进，解药敷上去，有害无益。多谢。怎么了？女子吸不得。女子怎么了？这邪毒是阴寒之毒，女子性阴，阴上加阴，毒性更增。三哥，你快别打了，快来救救四哥！我我我我我来替疯子爷吸毒。大哥，让我来吧。救命之恩，小小事情，不客气，不客气。哎，我的性命在公子是小事，在我可是大事啊。<笑>嗯、还你解药。乔帮主仁义过人，不愧为武林中第一大帮的首领，风伯鄂十分佩服。过奖了。哎，今天我输了。风波甘拜下风，等哪天碰见了，咱们再打。今天不和你打了，自当奉陪。嗯，哼，姓宋的，我来领教领教阁下的高招。四哥，不要打了，你的体力还没有恢复。嗯，有架不打呀，网子没人。哎
手，丐帮的打古镇，你们俩是破不了的。我再打一会儿，等真的不成了再出手好了。急说呀！咱们今天打输了，丢了咱们燕子屋的脸。二位，请自便吧。乔帮主啊，我武功是不如你啊，不过我刚才输的不太服气呀、啊。我想。再领教领教，好，风爷请赐教。嗯，你这是擒龙功吧？世上真的有，有这种神奇的武功？在下初学乍练，让风爷取笑了。乔帮主客气了。风伯鄂这一辈子都别想打过你了，再会了，走。三哥，听说公子爷去了少林寺，那边人多，说不定有架打，我先去撩撩，你们慢慢再来啊。哎，告辞了，走吧，哎、走了。技不如人呐，脸上无光，再练十年吧，又输个精光。哎，不打了。马夫帮主的大仇未报，帮主怎能随随便便就放走敌人？这次我们来到江南，主要是为了马夫帮主的大仇而来。可是这几日，我好好静心的想了想，杀害马夫帮主的。未必就是慕容复。帮主有什么凭据吗？我只是猜测，并没有拿到什么凭据。<笑>不知帮主是怎么猜测的，属下都想知道。马夫帮主是死在自己的绝学。锁侯擒拿手之下，当时我就想到了姑苏慕容，以彼之道还施彼身。我想这世上，除了慕容复以外，再也没有人能使马夫帮主死在自己的功夫之下。不错，不过这几天我好好想了想，里面另有隐情。帮主这么说，是有意开脱吧？传公执法，两位长老呢？属下今天没有见到二位长老啊。张天霞，你们的舵主怎么没来啊？我不知道，不知道，你是不是已经把他给杀了
，没有没有，摆正了，他好端端的，他没死。这不关我的事儿，这不是我干的。谁干的？四位长老，到底发生了什么事情？本邦自我之下，大家都是讲义气的好兄弟。我们在江湖能有今天的地位，不光是靠了……啊，你现在知错了，还来得及。张全祥，在。你带人去警执法传公两位长老，按我的吩咐去做。可以减轻你的罪责。其他个人站在原地，没有我的命令，不准乱动。师哥。师哥，你又在玩什么古怪花样啊？我打你！嗯，哟、哦，小娟儿，小娟儿，怎么是你啊？哎呀，近来近来过得快活吗？还好。又是你。万盼，终于盼到你的信儿。师兄，是丐帮的徐长老找我们来说，是丐帮有了麻烦。小娟，不管什么事儿，只要是你让我做的，我就是赴汤蹈火也在所不辞。这，哎，哎，小娟，你知道吗？这几天我做梦啊，又梦见咱俩在一起练功的情景了。你那时候的样子，我一辈子都忘不了。小娟，小娟，小娟，等会儿我呀！众位兄弟，我现在非常高兴，因为我新交了一位朋友，他就是段誉、段公子。我们俩义气相投，已经结拜为兄弟了。好兄弟，过来！我给你介绍一下我们丐帮中的重要人物，宋长老。宋长老在我们丐帮中可是人人敬重啊！哎，他使得道士铁简在驰骋江湖之时，兄弟，你还没有出世呢。久仰久仰，宋长老老当益壮，万生有礼了。哎，西长老是我们丐帮中的外家高手。十多年前，你哥哥常跟他请教武功。西长老与我可是半师半友，情深义重。刚才看到西长老武功果然了得，佩服佩服。惭愧。鬼头大刀吴长老。吴长老。帮主怎么样了？是啊，潘总在哪儿？就是抓住了。抓住了。我困了。对，在哪儿呢？抓住了。出来，叫出来。大家各归其位，我有话事儿。是是,是。宋西陈吴四位长老，你们派人把我们关在太湖中的小船之上，到底是什么意思？呃，这个。啊，咱们是多年来同生死共患难的好兄弟，自然没有什么恶意了。白执法瞧在老哥哥我的脸上，就别太介意了。把多年的兄弟关在火窟里
。宋长老，这也算没什么恶意吗？这个嘛，全官卿，大家都是一家人，向来亲如兄弟，你怎么可以这么蛮来呢？今后大家还怎么见面？哼！你，骗我上传说是帮主召唤，假传帮主号令，你知罪吗？弟子职位低微，怎敢欺骗白长老？呃，都是，都是，是你们剁住钱冠清吩咐的，是不是？钱冠清，让你假传帮主号令，骗我上传，你知不知道这号令是假的？丐帮弟子，个个都是敢作敢为的硬汉。大丈夫有胆子做事，怎么没有胆子承认？对。白长老说的是，我向您传达帮主号令，明知是假的，其中的原因，属下不敢说。相兄，骗你上传的又是谁？嘿，大丈夫行事，对就是对，错就是错，敢做敢当吧。帮主，我们大伙都商量过了，要罢掉你的帮主之位。宋西臣三位长老和我一起，都参加了这件事儿。我们怕传公和执法长老知道了不同意，我们才想法设计把他们囚禁起来。今天，你占了上风，我们听任你处置便是。我吴长风在丐帮三十多年，谁都知道，我不是那种贪生怕死的小人。宋西臣吴四位长老背叛帮主，违反帮规第一条，这派弟子将四长老拔了。是。懦夫，懦夫。群起一战，未必咱们就会输。可是你们，哼，谁都怕朝风。哼！众位弟兄，近些年来，本帮声誉日隆，大家都知道，这是乔帮主之功。乔帮主仁义待人。处事公允，大家拥护还来不及呢。可是有人居然猪油蒙了心，全冠清，你知罪吗？全冠清，全舵主，我乔峰到底做了什么对不起众兄弟的事情？请你当面指正，不必害怕，不用顾忌。<笑>对不起，众兄弟的事，你现在虽然还没有做，可不久就要做了。胡说八道！乔帮主为人处事光明磊落，你只凭一些道听途说的流言就造谣惑众，背叛帮主。全冠清。你自行了断吧，白长老。不必性急，让全舵主从头到尾详详细细的说个明白。连宋长老、西长老全都反对我，哼，忍无完人呢。我乔峰到底做错了什么？请众兄弟指出来。帮主，我想杀你，是我不对。待会儿。我把自己这颗头割下来给你便是。既然帮主有令，全冠清，你说吧。马副帮主被人所害，我相信是出于乔峰之使。什么？你一直讨厌马副帮主，那总觉得有他在一天，你帮主的位子就坐不安。胡说八道！我虽然跟马副帮主私交不深，但是绝无加害之意。
皇天后的，人神共建。如果我乔峰有意加害马大元，我愿受千刀万剐，杀人唾骂。咱们到姑苏来找慕容复报仇，为什么你一而再、再而三的与敌人勾结？这三个人是慕容复的家人眷属，你加以庇护；那个人是慕容复的朋友，你却和他结为兄弟。非也，非也，我从来都没有见过慕容公子，这三位姑娘也不是慕容公子的眷属。非也，非也，包不同。是慕容复手下金风庄庄主，一阵风风波恶；是慕容复手下玄霜庄庄主，要不是你乔峰解围，他们早就被我们杀了。这些都是大伙亲眼看到的事实，你还想抵赖吗？不错，我是庇护了这三位姑娘，那是因为我顾及到丐帮数百年来的名声。我不愿天下英雄戳着我们的脊梁骨说，丐帮合力欺负三个弱女子。可丐帮自开帮数百年来，在江湖上备受人的尊崇。我们凭的不是人多势众、武功高强，而是由于我们行侠仗义、主持公道。丐帮和四大长老的名声，你不爱惜，众家兄弟可都爱惜的很呢。帮主，玄冠清这种混账，不必跟他多费口舌。按方规，处死吧。玄冠清能够挑唆这么多人谋反，我想，肯定还有更重要的原因。嗯、众位兄弟，我乔峰的所作所为，有哪一点做的不对呢？请大家明言。嗨，乔帮主，你是个什么样的人？我吴长风没本事分辨，你还是把我杀了吧。吴长老，乔峰到底做错了什么？这这件事对咱们丐帮的影响太大了。万一要是传了出去，丐帮在江湖上就再也抬不起头来了。我们本来想。你都把你杀了，为什么？为什么？我我，就因为我刚才救了慕容复手下的两个人，你们就认为我跟他勾结？可是你别忘了，你们是谋反在先，我是救人在后。众家兄弟，我在来无锡的路上碰见了一位好汉。你让开！你让开！你先让开！你先让开！你让开！你让开！好好，咱们已经耗了一个时辰了，就是再耗两个时辰，我还是不让。你只要不嫌我担的这担分臭啊，咱们就这么耗着。嗯，好，好好，你肩上压着粪担，只要你不怕累，嘿，咱们今天就在这儿耗着。嘿嘿。老兄，跟我比耐心，到底谁赢了？你是赢了，那你挑着这副分担，我空站着，咱们看谁输谁赢。嗯，说的也是啊。拿来，给。你这
是干什么？我就这么拖着，不换手。咱们在这儿耗着，谁要是输了，谁就把这顿大粪全喝下去。过瘾，过瘾！这个人身上被泼大粪，要杀这个乡下人，举手之劳。可是他并不持技逞强，这件事是我亲眼所见。你们说，这个人算不算是一条好汉子？不错，是条好汉。可惜帮主没问他姓名，否则也好让大伙知道。江南武林之中，有这么一号人物，陈长老。这位朋友刚才和你交过手，手背上还被你的毒血所伤。是风伯恶。不错，陈长老。咱们丐帮自诩为天下第一大帮派，你又是帮中如此重要的人物，身份、名声。跟那个江南五人风波恶不可同日而语，风波恶都可以在受辱之余不伤及无辜，我们丐帮的高手能被他比下去吗？帮主，教训的是我陈姑爷，知错了。风波恶是非分明，包不同，潇洒自如，而这三位姑娘又是温文善良。这些人不是慕容公子的下属，就是他的亲友。物以类聚，人以群分。众家兄弟，咱们自己平心静气的好好想一想。跟慕容公子相处的都是这些人，他自己能是一个大奸大恶、卑鄙无耻之徒吗？帮主说有理，帮主说有理，帮主说有理，帮主。依你之见，杀害马副帮主的肯定不是慕容复了。凶手究竟是谁？现在还没有眉目。但是如果我查出来是慕容复所为，我乔峰第一个把他抓回来，替马副帮主报仇雪恨。但是，只凭胡猜乱想，错杀了好人。而真正的凶手逍遥自在，暗笑我丐帮无能。那样的话，既对不起错杀的好人，也有损我丐帮的威名。以后众家兄弟走在江湖之上，恐怕也会抬不起头来吧。帮主，咱们所以怕你，都是误听人言。现在一想，我们实在是太糊涂了。白长老，你请法刀来。按照班规，我们自行了断便是。执法弟子，请本帮法刀。是西无尘四位长老，误听人言，图谋叛乱，危害本帮大业，罪当一刀处死。大智分舵舵主全冠清，造谣惑众，鼓动内乱，罪当九刀处死。其余叛乱弟子各领罪责，日后详加查究，分别处罚。帮主，我吴长风，对不起你。理当自我了断。这是我死后，希望你能够原谅了吴长风。执法弟子宋邦，且慢。帮主，是因为我罪孽太大，你不允许我自我了断。Thank you. 
。十五年前，契丹人入侵我雁门关，宋长老得到消息以后，日夜兼程，不吃不喝，赶报军情。他累得身受内伤，口吐鲜血，最终大灭契丹狗贼。这是有功于国的大事。执法长老，宋长老功劳甚大，望你能体察，许他将功赎罪。帮主，待宋长老求情，所说本也有理，但本帮有帮规，判帮大罪绝不可赦。纵有大功，亦不能赎。帮主，你的求情与帮规不合，咱们不能坏了规矩。<笑>执法长老的话，半点也不错。咱们既然身居长老之位，哪一个没有一些汗马功劳？倘若人人都追论旧功，那就什么罪行都可以犯了。帮主，请你准许我自行了断。嗯罢了，我愿起过杀害你的念头，也是罪有应得。帮主，帮主，帮主，帮主，紧急军情！哎哎哎！快来人，马上抬下去救治，一定要给我救活！教训你不能看。徐长老，什么事把你给惊动了？乔峰拜见徐长老。呃，乔峰，这消息你不能看呐。呃，这，把它给我。白长老，先不要执行帮规。兄弟们，今天我把马大元兄弟的遗孀康敏请来了，他有些事情要跟大伙儿说说。另外，还请来了几个朋友，给做个见证。如果事关重大，大伙可以等一等。当然，事关重大呀。哟。泰山五雄也来了，什么风把你们单家六爷们儿都给吹来了？乔帮主，单某不请自到，多有打扰。乔峰不知道单老前辈前来有失远迎，还请恕罪啊。有请夫人。魏王人，马门康氏，拜见帮主。大嫂不必多礼
，我丈夫不幸惨死，多谢帮主和众位叔伯料理丧事，魏王人在此多谢大家了。乔帮主，乔帮主，乔峰有礼了。乔帮主，你这身上插几把刀干什么？啊、泰山的单氏父子，太行山的谭氏夫妇，以及赵钱孙先生。今天亲临本邦，毕邦是十分的感谢呀。马夫人，你还是从头说吧。我丈夫马大元惨遭暴死，我在收拾收拾他的遗物时。发现了一封用火漆封印好了的书信，信皮上写着：“如果我丈夫死于非命，要我把这封信交给丐帮诸位长老共同拆阅。”可是，当时乔帮主和诸位长老都不在洛阳，我怕耽误帮众大事。不敢自作主张，就去洛阳找徐长老，并呈上此信，请他老人家做主。以后的事情，就请徐长老告诉各位。这件事情，还真让我为难呢、啊。这就是马大元兄弟的遗书啊！这信上的字确实是他写的。当时这火漆还完好，我接到这封信的时候，怕耽误事，我就把信拆开了。当时单兄也在，由他给我作证啊。是的，是我亲眼所见，他拆开这封信的。可是这封信上的字。却不是马大元写的，实际上这是另外一个人写给本帮汪帮主的。我和单正兄看信看到信尾署名的时候，我就感到特别的意外呀。单老兄，这可就是你的不对了。这是人家丐帮的出信，你怎么能偷着看呢？我只见到信尾的署名。没看信的内容，嘿嘿嘿，偷一千两黄金的是贼，偷一文钱的也是贼，偷看十眼是偷看，偷看一眼也是偷看，偷看别人的书信，那可就是小人呐、啊。既然是小人，那就该杀。嗯，怎么着？嗯，你们干什么？我师哥说的话就没错过。禀告大将军，大约有百十名丐帮弟子正在下面杏子林里。属下看见有几个老叫花子身上背着九个麻袋，估计是丐帮长老。这群叫花子居然没上当，留下这么多高手，看来惠山那边段延庆那里要扑空了。把人带上来。是。老实告诉我，这片树林里边，你们丐帮到底有多少人？我只知道帮主让我们分舵的人在杏子林里等候，别的就什么都不知道了。那你们丐帮一共有几位长老？一共六位。是不是他们全都到这儿来了？我真的不知道。帮主长老的行踪，只有七代以上的弟子才知道。多少人？一会儿我让你们知道我的厉害。写这封信的到底是谁？我现在确实是不方便说呀。可是这件事情关系到我们丐帮的兴衰和气运呐
，更关系到一位英雄的名声和性命，所以我徐某不敢贸然行事。后来我得知，写这封信的人和太行山的谭公谭婆交情莫逆，我就前去向他们请教。谭婆把一切跟我说得明明白白。可是这件事情，我实在是不想说呀。谭婆后来告诉我，他有一位师兄，曾亲身经历过这件事情。他就是赵钱孙兄弟。你，你不守妇道！赵钱孙兄弟，请你当众说一句，这封信上写的是，是真的还是假的？是你让他说吧，师哥。当年在雁门关外那场血战，你跟大伙说说吧。哎，这雁门关外的事，我怎么能知道啊？这事儿，别，别别别别问我，我我不知道啊，我我不知道，哎，这事儿我不知道啊，我不是不知道。小娟嫁给谭公，还真没嫁错。谁说的？谁说的？站出来！我说的。要不然你干嘛一见着谭公就逃跑呢？谁他娘的逃了？啊啊！这个谭公，除了挨打不还手之外，他哪点比我强？你你说说看，嗯，阿弥陀佛，能挨打不还手，这才是天下最难练的武功啊！哎呀，天台山的智光大师到了。哎呀，三十年不见，大师依然这样健朗啊！武功不如对方，挨打不还手已经是挺难的了。如果武功胜过对方，还能挨打不还手，更是难上加难呐！是这个道理啊！啊，大师啊，您路上辛苦了。哎，大师啊，这回亲自请您来一趟，实在是不好意思啊。有徐长老和单判官的面子，老衲哪敢不来呀、啊？更何况这件事关系重大，老衲。更是非来不可啊！不知哪一位是乔帮主？啊，在下乔峰。当年雁门关外的大战，智光大和尚也有份儿，还是您来说吧。陈年旧事，老衲真不愿意再提起当年的罪孽。智光大师啊，现在丐帮正处在生死存亡的关键时刻，只有您老人家才能说清楚这件事啊。好吧，且由老衲从头说起。三十年前。丐帮汪帮主突然把我们叫去，要我们大家商量一件重要的事情。当时武林中一个很有名的人物也在场，他告诉我们，契丹人要派一名绝顶高手，秘密潜入少林，目的是要把少林寺中所有的武功图谱偷回辽国，让辽兵人人练习。当时。宋辽两国交战多年，双方势均力敌，僵持不下。可一旦少林的武功流到辽国，辽军人人习武，过不了几年，天下还有谁是他们的对手
，到那时，我大宋就会亡国灭种。所以，我们决定立刻启程，在雁门关外截杀此人，绝不能让他踏进中原一步。乔帮主，如果是你，当时会怎么做？军官大师，如果今天还有契丹狗贼胆敢进犯，我乔峰就亲自率领本帮兄弟。星夜赶去阻截，怎么说？我们当年在雁门关狙击辽人，乔帮主认为是做对了。如果我乔峰早生三十年，我会和各位同去雁门关的。我们本以为殉难的兄弟共有一十二人，可尸体却只有十一具，其中一具尸骸活了过来，自行走了。至今仍然是行尸走肉，那便是我，赵千孙了。哎，后来我们找了一个牛马贩子，请他帮我们翻译从岩石上踏下来的辽文。这就是我译的内容了。大哥，看来我们冤枉了。罪孽，罪孽呀！那些字写的是什么呀？为什么对不起他们？那对契丹夫妇为什么死的冤枉？不是我不肯说，而是如果石壁上的字迹属实，那我们的所作所为实在是大错特错了。我之光在武林中只是个无名小卒，做错了事不算什么。而带头大哥和汪帮主，他们在武林中却是威望甚高啊！何况汪帮主已经先逝，我不能说出有损他二位名声的话来。诸位，请恕我不能明言。那后来那孩子呢？我们把那孩子交给了少室山下的一对农人夫妇，托他们抚养，并嘱咐他们永远不要告诉孩子真相。你已经猜到了，我也不用瞒你。那农人姓乔，叫乔三怀